Şimdi havuz yapalım. Şuradaki radius 2 demiştik. Bunlar da 2 herhalde. Şimdi havuz tanıma özelliği var. Bir de havuz var. Tanımaya girmeden iki kademe de işleyeceğim. Önce buradan buraya kadar, sonra buradan tabana kadar. Sonra da radüsler için bir finish işlemi yapacağım. 2.5 eksen havuz operasyonu. Havuzda da geometri tarayacağımız alan artık. işleyeceğimiz alanın kendisi oluyor. Burada bazen bunun gibi kapalı bir alan olabilir ya da tek duvarı açık olabilir. Ona da açık havuzlar isim veriliyor. Onu da yine burada yapı yapabiliriz. Yeni diyorum geometriye. Zinciri seçtim bir tane. Soldaki menüden otomatik sabit set. Tek tek seçmemek için. Takım olarak yine tamama deyip 12'lik frezeyi kullanalım. Seviyeler İşin üstü burası, yüzey derinliği burası, buradaki kademenin üstü 8 milimetreymiş. 2 2 işte diyorum ben. 2 2 aşırılacak. Evet, paso miktarımız 2 olacak. Teknolojide duvarda, adada ve tabanda, ada dediği zincir içinde başka bir zincir daha seçmişsem Hı. içeride kalan zincirin etrafında bırakacağı talaş ada diye geçiyor. Hı. Mesela tabanda bırakmayabiliriz belki ama duvarda ben yine 10'daki finish bayı bırakacağım çünkü radüslerde de kalan talaş olacak 0.2 mm duvar ve taban işaretlemediğim için de finishi yapmayacak burası finish kısmı işleme şekli var burada kontür olarak işleyebilirim tarama olarak işleyebilirim tarama artı etrafından finish boşaltabilirim çürütme mantığı matkapla boşaltma mantığı biz burada kontürü kullanalım Takım çapının %50'lik değeri kesecek yine. Burada dolu malzemeye girdiğimiz için bağlantı şekli yani giriş şekli önemli. Buradan girişten açısal ya da helisel giriş tercih edebiliriz. Dikey mesela? Dikeyde bir nokta seçiyorum dik olarak dalıyor. Hı. Malzeme dik dalıyor. Helis seçtiğim için helisin açısını ve oluşacak yarı çap değerini benden istiyor. Zaten şurada görürüz şimdi. Şu giriş açısı, helisin adımını belirleyen şey açı, e, çapını belirleyen şey de oradaki yarı çap değeri. Önce helis yapıyor, arkasından dalıyor. Burada yine her seferinde güvenli merkeze kalkıp öyle dalıyor. Yine dediğimiz gibi zaman kaybı bizim için. Güvenlik seviyesi yerine emniyet mesafesi dersem, emniyet mesafesi de seviyeler kısmındaki 2 mm. Hı -hı. Bulunduğu düzlemden itibaren iki kalkıp tekrar helis yapıp malzemeye dalıyor. Şöyle baktığımızda sonuç olarak helis yapacak, arkasından boşaltacak. Şuradan kalan talaşı göster diyebiliriz. Bakın hem duvarlarda hem de radüs kısmında şurada bayağı talaş var. Şimdi taban kısmını boşaltalım aynı şekilde. Takım aynı olduğu için ee, şeyler de aynı olacak parametreler. Kaydet kopyala diyorum. Zinciri değiştireceğim ama. Tanımla. Bu sefer taban geometriyi seçiyorum. Yine tek tek seçmemek için otomatik sabit set. Şu şekilde belirledim. Ne değişecek? Seviyeler değişecek. İşin üstü artık burası oldu. Kesmeye başlayacağım seviye. Taban da burası oldu. Diğer kesme parametrelerini belirlemiştim. Duvarda onda iki bırak. E, helisel gir açın şu kadar olsun. Emniyet mesafesinden kes diye. Genelde bu dalgalar helisel mi tercih edilir? Helisel olabilir. Takıma göre açısal olabilir. Helisel olsun. Takma o şu takımlarda göbeğini sürtme ihtimali var. Helis küçükse. Orada yani büyük bir helis yapıyorsanız meme yapıyor ya orta tarafta. Göbeği sürtebilir. O yüzden açısal dalabilirsiniz belki. Karbi frese kullanıyorsanız helisel tercih edebilirsiniz. Yine kat simülasyonu dersek şöyle köşelerde kalan talaşları da görüyoruz. Şimdi biz köşelerde kalan fazlalıkları alalım. En sonunda profil operasyonuyla duvara finish atalım mesela. Bu parça için. Tamam. Durduralım. Şimdi köşelerde kalan talaşları alalım. Mesela bak bunların ismini değiştirebiliriz. Buna üst bölüm diyeyim ben. Yani kalıcı aklımda öyle kalsın. Buna da alt taraf diyeyim. Şimdi amacım 
radüsü almak. Bu operasyona sağ tuş kopyala diyorum. Şuraya yapıştır diyorum. Zincirim aynı. Takımı küçülteceğim. Takımı dörtlük yapacağım. R2 idi ya duvarlar. Seviyelerim de aynı. Ama aşağıdan değerimi değiştireyim. Yarım milimetre yapayım. Şimdi bu şekilde hesaplarsam parçayı komple işler. Amacım komple işlemek değil. Sadece radüsü işlemek. Bu yüzden buradaki teknoloji kısmında yine finish payım kalsın. Çünkü sadece radüsteki fazlalığı alacağım. Arta kalan malzeme farklı diye bir bölüm var. Kalan talaş diyorum burada. Buradan kalan talaşı seçince sadece kalan talaş. Evet, bakın şuraya yeni bir sekme açtı kalan talaş. Benden şey istiyor. Bir önceki takım çapını. 12'lik diyorum. Bir önceki doğru seti 0.2 diyorum. Sadece buraya yapsın. Aynen. Şöyle. Bakarsak artık her yerde stabil 10 dik talaş kaldı. Şimdi burası burada talaş varken finish atsaydım buraya gelecekti, köşeye geldi, esneyecekti. Orada bir iz yapacaktı. Sonra bu tarafa geri gelecekti. Mutlaka bir iz bırakırdı. Güzel. Şimdi aynı işlemi bu üst tarafın e, ne diyelim buna mesela üst kalan talaş diyebilirim. Şimdi alt için yapalım aynısını. Sağ tuş kopyala sağ tuş yapıştır. Zincirim aynı yine. Takımı değiştireceğim. Takım dörtlük olsun. Seviyeler aynı. Paso miktarını yarım milimetre yapalım. Teknolojide duvarda finişi bırakacağım yine payı. Finiş yapmıyorum henüz. Yine kalan talaş diyorum. Bir önceki takım çapını 12 diyorum. Katıyı görmediği için takım çapına göre hesap yapıyor. Bir önceki duvar e, talaşımda offsetimde 0.2 diyorum. Burada fazla versen 0.2 uzun süre boş çalışır yani değil mi? Aynen gerek yok. Zaten onda 2 var sadece. Burada biraz daha fazla bırakır. Yine kat simülasyon yaparsak kalanı göster dersek şimdi her yerde onda iki bıraktığım stabil talaş kadar kaldı o yüzden herhangi bir esneme vesaire riskim yok daha az en azından bu da ayrılmış alanlar dediğim için sadece gidip talaşın kaldığı yeri buluyor eğer profil etrafı dersem tamamını dolanıyor olacak. Aynen. Zaten ondaki finish'e pay bıraktım ben finish yapmadığım için. Bu yüzden ayrılmış alanlar dedim. Sadece kalan yerdeki talaşı al. Şöyle. Geriye ne kalıyor? Artık komple bunlara finish atmak kalıyor. Duvara ve alttaki duvar kısmına. Bunda yine profil operasyonu yapabiliriz veya e, profile bunu hiç kullanmadan Aynı şekilde bunu kullanabiliriz, havuzu kullanabiliriz yine. Mesela üst kalan talaş ya da üst bölümdü. Bunu ben yine kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Diyelim ki bu da finish. Üst finish. Ne yapacağım? Takımı dörtlük yapacağım. Değil mi? Dörtlüklere girmem gerekiyor. Seviyelerim aynı. Paso miktarım 0.5 olsun. Teknolojide artık duvarda finish payım Kalmış. olmayacak. Kalan talaşı işlemek istiyorum. Bir önceki takım çapım 12. 4 dolu alt dolu hiç fark etmez artık çünkü finish'i alacağım. Ama ayrılmış alanlar değil offset de bırakmıyorum. Profil etrafı dersem ne yapar tamamını alır artık. Şöyle katısına bakalım. Profil operasyonu da yapabilirdim. O da olurdu. Şöyle. Tabii malzemeye dik giriyor şu anda. Ne yapmam lazım? Bağlantılara gelip yay yaklaş ve yay geri çık. Merkezden girme. Mesafeyi kullan. 
ve emniyet mesafesinden yanıyor. Şöyle. Şuradaki bir yer yapıyor. Mesela alt tarafın finişinde profil de yapalım. Havuzda havuzu yaptık e, diyelim. E, havuzu kullanmayacağız. Profili kullanacağız. Ne yapacağız? 2.5 eksen. Profil operasyonu diyeceğiz. Aslında alt tabının zincirini seçmiştik. O zincir şurada var. Kontrol 3'müş mesela. Evet. Bir daha seçmeme gerek yok. Çünkü burası artacak. 3, 4, 5 diye atacak program. Takımın dörtlük parmak frezi. Seviyeleri yeniden seçmem gerekiyor. İşin üst düzlemi burası. Taban da burası. Teknoloji takımının yönü önemli. Bakalım ne tarafta kalmışız. Ters tarafta kalmış. Sağdan dedim buna. Başladığım yer iyi bir yer değil. Bu yüzden menünün en altına iniyorum. Otomatik bir sonraki deyip şuradan bir yerden başlıyorum. Taraftan. Finish de kalabilir. Kabalık bir işim yok. Aşağı adımın 0.5 olsun. Bağlantılarda da ya gir ve ya çık. Zaten açık profilde. Rengi sarı yaparsak daha ışık görülür sanki. Şu an net görünmüyor. Ama ne yapıyor? Güvenlik mesafesine kalkıyor. Bunu istemiyoruz. Pasoları emniyet mesafesine yapar. Takımı aşağıda tut dersem hiç kalkmaz. Çıkar, yana kaya direkt dalar. Hiç kalkmama yapar. O zaman da şöyle bir şey çıkar karşımıza. Yani bu tarz bir yere havuzla da yapabilirim. Bu finishini de havuzla kullanabilirim. Profil de yapabilirim. İkisi de benim duvardaki finishi almamak <gülüyor> yeter. Sonuç olarak baktığımızda deliklerimiz kaldı. Şurada şu kısmı 12'lik de yapmıştık ve radyosumuz kaldı. Şunlar çözünürlükle ilgili sıkıntılar. Ama o talaş kalma ihtimali yok. Sonra deliklere halledelim.